Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я покажу, как легко и быстро почистить коровий рубец или желудок или требуху. Требуха, рубец или желудок выглядит вот так. Это очень интересная и красивая часть туши коровы. Это ее внутренности. Они вот такие мягенькие, обладают особым ароматом. И я думаю, они будут очень вкусными. Но вот эта зеленая часть, которая находится внутри желудка, в ней обычно переваривается вся травка, ее нужно снять. Есть много способов, как ее снимать. Можно просто залить ее кипятком, немножко подержать, и потом вот эта вся часть сходит. Или натереть ее хорошенечко, эту внутреннюю зеленую часть солью, положить ее в холодильник, и через сутки это все хорошенечко отходит. Сегодня я покажу, как можно очистить быстро рубец, по способу, которому уже почти... Сколько? 900 или 2000? Сегодня я покажу, как очистить рубец по способу Елены Малаховец. Она описала этот способ в своей книге еще 130 лет назад. Для начала я рубец хорошенечко вымыл со всех сторон, чтобы он был чистенький. И теперь его нужно залить горячей водой. Должна отойти черная пленка, но здесь черной пленки уже нет, скорее всего, когда я покупал, ее уже вымыли. Поэтому в любом случае я сейчас залью рубец горячей водой и хорошенечко его так потру. Горяченькая. О, уже все сходит. У меня вода в чайнике температурой около 80 градусов. Горячая. Смотрите, я просто немножко полил его горячей водой, и вся эта зеленая часть сходит. Поэтому или коровы 120 лет назад были совершенно другого качества, или все-таки этот способ очень легко позволяет очистить вот эту всю зеленую пленку, какая имеет особый запах и, конечно же, несъедобная, от самого рубца. Вот так рукой, посмотрите, все очень легко снимается. Даже не нужно было опускать весь рубец в кипяток в какой-то емкости, чтобы он там наполовину сварился. Там, где кипятка попало меньше, вот здесь намного сложнее снимается руками. Сама зеленая пленочка. Но это намного удобнее делать ножичком. Вот так. Коровий рубец я почистил за несколько минут. Вот такой он красивый, белоснежный. Я его просто обдал горячей водой, там, где было слишком э, сложно снималось, я подлил именно кипяточком. Идеально чистый рубец, абсолютно без какого-то неприятного запаха, пахнет вкусно. Вот с этой стороны, из внутренней стороны, хотя внутренняя, наверное, это вот это. С этой стороны я снял пленку, там, где она легко снималась, такую пленку, какая покрывает печеночку. Очень тонкая, тонкая пленка. Где она легко снималась, я ее тоже снял. Теперь по рецепту Елены Малаховец я замочу рубец в холодной воде на сутки и буду каждые 4 часа менять воду. Хотя, на мой взгляд, по-моему, рубец и так идеальный. Прошли сутки, рубец я вымачивал в холодной воде, 4 раза менял воду, как и было написано в рецепте. Вот такой прекрасный рубец. Пахнет он бесподобно, абсолютно никакого постороннего запаха нет. 
И это все без извести, без соды, без соли. То есть весь аромат и весь полноценный вкус рубца остался вот здесь, в руках. Друзья, я показал способ, как легко и быстро очистить рубец. Друзья, если вам понравилось видео о том, как быстро и легко очистить рубец от пленки, пожалуйста, ставьте лайки, пишите, как вы очищаете рубец, подписывайтесь на мой канал, ссылочка вот здесь внизу, вот здесь рядышком есть колокольчик, нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня – это самое спокойное место.